मंजिल ग्रामे मन रखे सकल दर्शन बिंदु विशेष घोषणा जत्रा जरा अभिनय कर भूमि पुत्र गायक नायक नाटक
গান শুনছিলাম মা জননী আপনি যখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান করেন তখন আমার ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায় আমার মাও ঠিক এই সময় সন্ধ্যা তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ সন্ধ্যা তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়ে আপনার মতো গান করতে আজ এতগুলো বছর পর মায়ের কথা বড্ড মনে পড়ছে এবার বলুন তো অনেকদিন পর এই মুখার্জি বাড়িতে তুই মনে করে এসেছেন মনে করে নয় মা জরুরি মনে করে নয় মনে করে দিতে মনে করে দিতে এসেছেন
কম হইল না কাজে থাকতে কি সব সব দুষ্ট ফাজলা নি রাগ করছিস কেন মা বড় তো হইছি তো বিয়ে কই হইছে এবা তো সাদা ছিল করে শ্বশুর বাড়ি যেতে হবে নাকি হারে ছেলেটি কে মা না মানে মা সে হলো দীপক কর দিল্লি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাস করে এখন তো বসে আছে হয়তো পরে একটা ব্যবসা করবে বিয়ে ফাইনাল করার পর আমাকেও বিয়ে করবে বলেছে Stop it! 
देखे देखे तुम्हारे मानुष चेना जाए ना गो आमकी देखो ना क्या आमकी देखो हम तो कॉबे देखे कुछ बड़ा चीज़ तो कॉबे देखे किस बात चीज़ बोलो कि कुछ चल चेना अपनी मानो दादा बाबू प्रेम जीवन स्टेशन
পর আজকে দিনে বাঙালি ঘরের সমাজে একটাই অভাব আছে যেটা হচ্ছে বাঙালির বাঙালি আনা সেই বাঙালি আনাতে আজকের যুব সমাজ হারিয়ে যেতে বসেছে তারা শুধু এখন টিভি মোটর সাইকেল টেলিফোন মোবাইল এই সবে তারা ব্যস্ত তাদের কাছে বাঙালি ভূতি পাঞ্জাবি মনুষ্যত্ববোধ বিবেক এগুলো আজ প্রায় মূল্যহীন হতে বসেছে হ্যাঁ রানি হ্যাঁ আজকের দিনে বাঙালির ক্ষতি আর পাঞ্জাবির মধ্যে একটা প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে সাম্প্রদায়িকতার স্তম্ভ আর সেই সাম্প্রদায়িকতার স্তম্ভকে ভাঙতে প্রয়োজন কাজী নদীউলের বুলডোজার আর সেই বুলডোজারকে চালাবে কবি রবীন্দ্রনাথ আর সেই বুলডোজার চালানোর পর প্রাচীরের ধ্বংসপ্রাপ্ত খণ্ড খণ্ড অংশ থেকে লেখনি ধর্মে কবি সুতান্ত प्राणर बंधु कि जानो दीपंकर बर्तमान दिन राजनैतिक हानाहानी और साम्प्रदायिकतार मारामारी देखे संयम बल्ता जान भेगे जा তাই এই সব দেখে এই সব দেখে আমার খুব ভয় হয় যতই হোক আমি তো মেয়ের বাবা তাই আমার মেয়ের সোহা সুখের যেন মাঝে মাঝে কোনো অসনি সংকেত আমি দেখতে পাই তবে তোমাকে দেখার পর আমার সেই অশুভ সংকেত দূর হয়ে দেখা দিয়েছে এক নতুন শুভ সংকেত এই শোনো দেখুন আমার মেয়ের সোহা সুখের সমস্ত দায়িত্ব কিন্তু আমি তোমার কাছে তুলে দেব কিন্তু কিন্তু তার আগে তোমাকে প্রমাণ করতে হবে দীপঙ্কর যে জামা হিসাবে তুমি কতটা যোগ্য বলো দীপঙ্কর প্রমাণ করতে তুমি পারবে কি না পারবো দীপঙ্কর मंगल कंगल क चूरी कर मंगल कगवान की हिसाब जरूरी नजर ना दिए चाकर चलना ইয়া হচ্ছে ইয়া হচ্ছে ইয়া হচ্ছে ইয়া হচ্ছে 
একটি আম গাছে চারাকে যদি গ্রামের মাটি থেকে তুলে নিয়ে গেল কলকাতার কোন পার্কে পূজা হয় তাহলে সেটা কি আম লাগাচ হয়ে যাবে এই মোট আমি তোমার কাছে মাত্র দুটি চাবি চাই নাম্বার ওয়ান আমার বাড়ির চাবি তোমার বাড়ির চাবি শোনো মঙ্গল আমার ছেলের মঙ্গলের জন্য এক সপ্তাহ তোমাকে আমি সময় দিলাম এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি গ্রাম ছেড়ে বাইরে অন্য কোথাও চলে যাবে আমি ঠিকই বলেছি শান্তিলতা নিজের ছেলের মঙ্গলের জন্য মঙ্গলকে শুধু গ্রাম থেকে কেন পৃথিবীর বাইরে পাঠাতেও আমি বিন্দু মাত্র আমি ঠিকই বলছি মঙ্গলের মেয়ে সামান্য একজন মেয়ে চাষির মেয়ে বামন হয়ে চাল ধরতে চাইছে যে হাত দিয়ে ওর মেয়ে চালটা ধরতে চাইছে সেই হাতটাকে কিন্তু আমি একদম কেটে দেব ग्राम झेड़े चले जाओ बनीमय तुम्हें पांच लाख टाक देव আপনি যেমন ছেলের বাবা আমিও কেবল মেয়ের বাবা এতগুলো বছর আপনি আপনাকে চিনতে পারলেন না কিন্তু এই এক মুহূর্তে আমি আপনাকে চিনেছি তাই বলছি টাকা দিয়ে আপনি ক্ষমতা কিনতে পারেন কিন্তু সেই টাকা দিয়ে আপনি মমতা কিনতে পারবেন না আমি মূর্খ মানুষ তবে এইটুকুই জানি মন ছেলে তার মন গাইতে হয় এই মানে আমি করবো না তবে যাবার আগে আপনাকে কয়েকটা কথা বলে যান আমার কাছে যে দুটো চাবি আছে সে দুটি চাবি দিয়ে আপনি আপনার বাড়ি গাড়ি সিন্ধু খুলতে পারবে কিন্তু বিবেকের দরজা খোলার চাবি আমার কাছে নেই আমি আপনাকে সেটা দিতে পারলাম না অব্যক্ত <laughs> জলের সঙ্গে ওকে বলো একটা চন্দ্র সাবানো আনতে জল দিয়ে হাত ধরলেই হবে সাবানের কোন দরকার নেই লাগবে মা লাগবে কারণ মঙ্গল পাকার প্রতি তোমার এই অসম্মান ব্যবহার দেখে তোমাকে একটা প্রণাম করতে ইচ্ছা করছে মঙ্গল কাকা শরীর থেকে যে ময়লাগুলো আমার হাতে লেগেছে সেটা শুধু জল দিয়ে ধুলেই পুজে যাবে কিন্তু তোমার পা ছোঁয়ার পরে আমার হাতে যে ময়লাটা বেরোবে সেটা চন্দন সাবান ছাড়া যাবে না বাবা मेरे तुम जे व्यवहार शिक्षा शिक्षित होते पे राजा 
অন্য একজন ড্রাইভারের সামনে তুমি দাঁড়িয়ে আমাকে অপমান করছো তুমি কি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি বিরাস্তি সন্তান তুমি কি ভুলে যাচ্ছ তোমার মুখার্জিকারী আভিজাত্যের কথা আপনার এই অসামান্য মেসে মশাই গায়ে হাত করে শুধু ওকে অসম্মান যেমন করেছে তেমনি একটু যদি ক্ষমা চায় তাহলে এমন কি যা আছে শুনি আমরা কেন মনে করবো মন বলে তো আমাদের কোন বস্তু নেই যে মনে করবো আমাদের মতো নিশ্চিত নয় মানুষ পুরোর মন সত্যি মঙ্গল তোমার সঙ্গে যে ব্যাঘরটা আমি করে ফেলেছি আমি নিজেই কিন্তু তুমি যদি পারো আমাকে তো ক্ষমা করে দিও মঙ্গল আপনি কি বলছেন বেশি ক্ষমা করে দিয়ে না রে রাজা না তুই আমার অন্ধ বিবিকের বন্ধ ডানা গুলোকে খুলে দিয়েছি তবে আমি বলছিলাম কি রাজা তুই বললি মঙ্গল কাপুর কাছে ক্ষমা চাইতে আমি তো ক্ষমা চাইলাম এবার আমি যা চাইবো আশা করি তুই নিশ্চয়ই আমাকে দিবি আমি চাই ও যাতে ছোট লোকের মেয়েটাকে কিলো দিনের মতো ভুলে যায় আমি চাই ওর স্মৃতি তুমি জীবনের মন থেকে মুছে ফেলো হয় না বাবা হয় না কাদেরিকে আমি ভালোবাসি রাজা সামান্য একজন ড্রাইভারের মেয়েকে ভালোবেসে কি লাভ বল বাবা ওই লাভ লোকসানের হিসাব কিন্তু ব্যবসাদারের করে শুধুমাত্র ওই লেনদেনের হিসাব দিয়ে মনের প্রেমকে কখনো আটকে রাখা যায় না বাবা আর যাবেও না তুই বুঝতে পারছিস না রাজা আমি আমি তোকে দেখে শুনে একটা সুন্দর রাজকন্যার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবো আর অর্থের প্রাচুর্যে তোর জীবনটাই আমি বদলে দেব রে রাজা আমার জীবনটা বদলাতে হবে না পারো পারো তোমার এই আভিজাত্যটাকে একটু কমাও তাহলে আমি অনেক খুশি হব রাজা তাহলে তুমিও মনে রেখো এই ছোট লোকের মেয়েটিকে তুমি যদি বিয়ে করো আমার কথার অবাক্ত হও তাহলে এই মুখার্জি বাড়ির দরজা তোমার কাছে তির দিনের মতো বন্ধ ওটা তোমাকে বন্ধ করতে হবে না বাবা কারণ তুমি তোমার চোখটা আর কানটা বন্ধ করো তাহলে তুমি কান দিয়ে শুনতে পাবে না তোমার এই জেদের আত্মনা আর চোখ দিয়ে দেখতে পাবে না তোমার এই জেদের অপমৃত্যু আমি যে আমি যে তোমারই ছেলে বাবা তাই তুমি ভুলে যাচ্ছো কেন যে তোমার শরীরে যে রক্ত বয়ে বেড়াচ্ছে সেই রক্তটা কিন্তু আমার শরীরে বয়ে বেড়াচ্ছে তাই আমার এই রক্ত আমার শরীরে থাকতে আমি এবারই দরজা যদি চির করার জন্য বন্ধ হয়ে যায় আমি কিন্তু কোনো রকম ভাবে আমার জেদের অপমান হতে দেবো না আর এটা এটা কিন্তু আমার দৃঢ় অঙ্গীকার একমাত্র পতনের আমি এই বংশের ধ্বংসের পূর্বাভাস পাচ্ছি 
আমিও দেখতে পাচ্ছি শান্তিলতা এই বংশের ধ্বংসের পূর্বাভাস আমিও দেখতে পাচ্ছি আর সেই ধ্বংসের পূর্বাভাস বয়ে নিয়ে আসছে তোমার অতিরিক্ত আদরের ছেলে ওই রাজা এই মুখার্জি বাড়ির মান সম্মান নিয়ে সে যে ছিলিমিলি খেলতে চাইছে মুখার্জি বাড়ির মান সম্মানকে সে কলাটি হত্যা করে যে স্বপ্নটা তোমার ছেলে দেখতে চাইছে সেই স্বপ্নটাকে আমি কোনোদিন বাস্তবে পরিণত হতে চাই
Babu. Hiki, 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 Homo El, to what? To what it took a job? To me, to me, God, Joe. To
চিঠিটা যদি রাজার হাতে না পড়ে রাজা যদি চিঠিটা না পায় তাহলে তো আমার ভীষণ ভীষণ ক্ষতি হয়ে যাবে না 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 যে করে হোক যে করে হোক এই খবরটা রাজার কাছে আমাকে পৌঁছতেই হবে
Oh, <laughs> 
এবার সবল মেরে আমি বুঝিয়ে দেব যে আমার বীজ দপটা কিন্তু এখনো ভেঙে যায়নি তোমার হাতটা এখনো খালি কেন তোমার হাতে তুলে নাও তুমি তোমার ওই বরুণ ডালা আমি আমার হাতে তুলে নিয়েছি চাবো তোমার বরুণ ডালার শক্তি বেশি না আমার চাবুকের আপনারা সবাই চুপ করে আছেন কেন দীপঙ্ক বাবু দীপঙ্ক বাবু আপনি যে এবারের ভাবি জামাই এবারের ভালো মন্দ বলার তো আপনার অধিকার আছে তাহলে তাহলে কেন আপনি কর্তা বাবুকে বলছেন না যে কর্তা বাবু যা করছেন তা ভুল করছেন ভুল আমি আর কি বলবো বলো আপনার সবাই চুপ করে গেছেন কিছু বলুন কিছু বলুন আপনারা তুই যে এত বাড়াবাড়ি করছিস তুই কিন্তু ভুলে যাচ্ছিস তুই পুরোনো হলেও কিন্তু তুই এই বাড়ির চাকর তুমি আমাকে পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ করার সময় এত যন্ত্রণা সহ্য করেছ সামান্য একটুকু যন্ত্রণা দিয়ে তুমি তুমি কষ্ট পাচ্ছ না যে সাহসে আমি মুখার্জি বাড়িতে জন্মগ্রহণ করে তোমার দেওয়া পদবীটাকে আমি ব্যবহার করি সেই সাহসে কি বললো তুমি এখন নতুন করে অকল্যাণ করবার কি আছে আর তোমার ছেলে রাজা সেই অকল্যাণের সংক্রমণ ব্যতীত এই বংশে ঢুকিয়ে দিয়েছে তাই যা যা করে এই সংক্রমণ ব্যতীত নতুন করে ছড়াতে না পারে তার জন্য তুমি ছোট লোকের মেয়েটাকে খুবই বিদায় করো বিয়ের আগে এই মেয়েটা কিন্তু গরিব লোকের মেয়ে থাকলেও এই বিয়ের পরে কিন্তু বড় লোকের স্ত্রী তাই তুমি একে বাড়ি থেকে তাড়াতে পারবে না বাবা তাহলে তুইও শুনে রাখ রাজা আমার কথার অবাধ্য হয়ে তুই মেয়েটাকে বিয়ে করিস তাহলে তোকে আমি তেজ পুত্র করতে আমার এই বুকটা কিন্তু এতটুকু কাঁপবে না জানি বাবা জানি আর সেই জন্য আমি তৈরি তোমার ওই তেজ পুত্র এই বাড়িতে থাকার থেকে এই বাড়ি থেকে চলে যাওয়া অনেক ভালো কারণ তোমার এই অভিজাপ্তের আগুনে তোমার মাথাটা পুরো শেষ হয়ে এখন বন্ধ বেরোচ্ছে আর সেই ধোঁয়ায় আমার বুকটা পুরো চেপে যাচ্ছে আমি হয়তো এই বাড়িতে থাকলে এই তোমাদের ইয়েতে মরেই যাব।
Kupuyamayı bunu kadar alacağız. Anladım. Anladım. Bir şaşkın olur basayım ha. Bir şaşkın olur abi. Bakın meşe muşak. Meşe muşak da burayla alaka. Bakçıl ola. Bakın bakın ambarı şey de ayta.
ওই মনোভাল্লবে চক্রান্ত করে আপনারই কোনো বিশ্বাস ছিল ওই কাজ করেছে আমার মনে হচ্ছে তোমার তোমার কোথাও একটা ভুল হচ্ছে দীপঙ্কর হ্যাঁ আমার এই ভুলই হচ্ছে ওই আপনি যেমন বিশ্বাস করেছেন ঠিক আপনারই মতো কিন্তু দায়িত্ব আমি বুঝতে পারছি না স্যার বুঝছেন না বুঝিও না বুঝার ভাল করছেন আপনি কি বলছেন দীপঙ্কুল বাবু আপনি বিশ্বাস করুন স্যার এই ভেজা ছাড়ের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না আমাকে কোন চক্রান্তের জালে জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তাহলে তোমার দায়িত্বে থাকা সেই এক লাখ টাকার চেকটা গেল কোথায় না মানে পাকা হয়ে উঠে গেল না মানে এই এক লাখ টাকা এই কয়েকদিন আজকে এই দীপঙ্কর বাবু আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন এই বয়সে আপনার উপস্থিত বুদ্ধি থেকে আমার দাহ্য হতে হয় বাবু আমারও কিন্তু মতো বুদ্ধি আছে বাবা আপনার কারখানায় একটা নিয়ম আছে যদি ওই কারখানা থেকে এক টাকা কোম্পানির মালিক হবে তাহলে সেই ভাউচারে জয় করে অবনী বাবু টাকাটা দেবে তাহলে বাবা আপনি একবার আপনার ওই বিশ্বস্ত ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করুন তো আমার ওই ভুয়া ভাউচারে সই করে ভাউচারটা দেখান নিজের হাতে সই করা ভাউচারটাকে তুমি দেখাতে পারবে বর্তমানে কতটা মূল্যহীন ওই মতো তুমি আমাকে স্যার সম্বোধন করে ডাকবে না আমার বন্ধু অরিন্দম সে তোমাকে দিয়েছে যার দাম বর্তমান কত জানো প্রায় পাঁচ লাখ টাকা দাম আছে ভালো করে ভেবে দেখো তো ওই কালকের পর থেকে আমার বেদুমে কে কে ছিল কালকে কালকে একবার মা আমার ঘর এসেছে মায়ের কথা ছাড়ো আরে মা ছাড়ো আর কেউ এই ছিল কি
ধর্মের আদালতে দাঁড়িয়ে ধর্মের প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনছে তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াচ তুমি কি বেসেছ ভালো দেশের মধ্যে এত সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিচ্ছে কি করে চিনতে পারেনি বলি তো রামায়ণ হয়েছিল গো রামায়ণ হয়েছিল গোটা পৃথিবীটাই তো একটা পাগলা গাড়ো দে কেন কেন গো কেন ওই গানটা ওই গানটা শোনি গো ওই গানটা শোনি
Chilabu.